ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இது பிக் பாஸ் சீசன் செவன் முப்பதாவது நாள் முப்பத்தி ஓராவது எபிசோட் முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் ரெண்டு ஓய்வு நிகழ்ச்சியினுடைய செகண்ட் பார்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் கூல் சுரேஷுக்கும் பிரதீப்புக்கு நடந்த பிரச்சனை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம பேசுகிறோம் அதற்கு முன்பாக அந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ விரிவான விமர்சனத்துக்கு ஸ்டே டூ நியூ நினைச்சிட்டு <laughs> 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 ஆமா <laughs> 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 அக்ஷய கன்வின்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சி கேமரா திரும்பிடுச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக வந்து இவங்க பூர்ணி பூர்ணிமா வருவாங்க பூர்ணிமா வரும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பிரதீப் என்ன எல்லாருமே பிரிஞ்சாச்சு போல இருக்கு நம்ம வீட்டில் அப்படின்னு வரும் இல்லையே சும்மா தானே பேசிட்டு இருந்தன்ற மாதிரி தான் அவங்க இப்போ பூர்ணிமா பேசுவாங்க ஆனால் வந்து குரூப்பில் எல்லாருமே பிரி நம்ம குரூப்பில் எல்லாருமே பிரிஞ்சிட்டாங்க போல் அப்படின்னு வந்து செம்மையாக வந்து பூர்ணிமா கிட்ட வந்து ஒரு கேஸ் வரை இவங்க நடிப்பாங்க அப்படி ஆனால் உள்ளார் வந்து விஷ்ணு வந்து அப்படி பண்ணார் இது அந்த விஷ்ணு கதையிலையும் விட்டாங்க இவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பூர்ணிமாவை பொறுத்த வரையும் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து யாரையுமே வந்து நோவே சொல்ல தெரியாது அவங்களுக்கு யாருனா லவ் பண்ணலாம் அவங்க லவ் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் பூர்ணிமாவுடைய தாற்பயம் என்னன்னா யாரோனா லவ் பண்ண லவ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஆனா நான் லவ் பண்ண மாட்டேன்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய விஷயம் நீ பண்ணா நான் எப்படி தடுக்க முடியும்ட்டு அதனாலதான் பூர்ணிமாவும் விஷ்ணுவும் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு 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 விஷயத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டை எல்லாம் கொடுத்து போட்டு இப்ப வந்து அவங்க வந்து இப்ப வந்து இவரு தெரிஞ்சிட்டாரு ஆக்சுவலி விஷ்ணு வந்து தெரிஞ்சிட்டாரு நீ கூட ஒண்ணு சொன்னல நான் கூட அதை வந்து இப்ப வந்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த டே யாரா கேப்டன் வந்து இது பண்ணதுன்னு ரவீனா கூட வந்து நக்கல் விடுவாங்க ஓகே அந்த நக்கலுக்கு ஒரு பதில் என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து திருப்பி ப்ரோபோஸ் பண்ணிருக்காரு லைவ்ல அவங்கள்ட்ட பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை நீங்க இப்படி விட்டு போனீங்கன்னா உங்களை நம்பி நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே ப்ளீஸ் நம்ம ரசிகர்கள் நம்ம நேயர்கள் யாரும் வந்து அவ்வளவு ஏப்ப சொப்ப நினைச்சிராது வெரி பிரில்லியன்ட் அண்டர்ஸ்டூட் சார் அந்த வீடியோ போட்ட அப்புறம் நம் நம்மளுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் ரொம்ப சின்ன கூட்டம் தான் நம்மளுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களோட பகிர்ந்துக்குவோம் அவ்வளோதான் அதுதான் மேட்ரு ம் அப்போதான் வந்து இந்த வந்து என்னது அசச்சா போச்சு டாஸ்க் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பிரதீப் நேராக போய் விசித்திரா கிட்ட டீல் பண்ணுவார் உனக்கு ஸ்டார் வாங்கி கொடுக்குறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இதுதான் அதாவது என்ன செஞ்சாலும் அதை கழுவி கழுவி ஊற்றினா அந்த கவிச்சனத்த போகுதுன்ற மாதிரி இது 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 இப்படி தான் இது இது மாதிரி செஞ்சு செஞ்சே திட்டு வாங்க போகுது செஞ்சு செஞ்சே மாட்ட போகுது செஞ்சு செஞ்சே இது வந்து நாரடிய போகுதுன்னு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு கடைசியில் அவங்க ஸ்டார் வாங்கிடுவாங்க ஸ்டார் வாங்கணும்னு போய் சொன்னோம் வந்து மாட்டிட்டு உக்காந்துட்டு இருப்பான் தனியாக பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டான் நான் பார்க்கல நான் பார்க்கலன்ற மாதிரி பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டான்னு கத்தர் லெவலில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலி ரைட் என்ன இருக்கு <laughs> 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 
தெரிஞ்சும் <laughs> அவன் அப்பங்கு என் அப்ப மாதிரி இருக்கல நீ கதை விட்டுருக்க எனக்கு எல்லாத்த விட ஊர் பக்கம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இந்த பொம்பளை மாதிரி அழகரவனை மட்டும் நம்பிடாதன்னு அதாவது நீங்க வந்து ஒரு அழுக வர்றது வந்து இயல்பு தான் அது ஆண் பெண் இது ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த துண்டு எடுத்து கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டே ஒருத்தர் வர்றான்னு வச்சு நம்பவே கூடாது வெரி டேஞ்சரஸ் நீங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சுன்னா ஊர் பக்கம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இருக்குதோ இருக்குது ரைட் ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த அசஞ்சா போச்சு டாஸ்க்கு எடுத்ததுமே மாயா அது என்ன அது மாயாவுக்கு திறமெல்லாம் கிடையாது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் மாயாவுக்கு திறமைன்றதே கிடையாது ஆனால் யார் யாரெல்லாம் ஜெயிச்சு யார் யாரெல்லாம் பவரில் இருக்காங்களோ சசிகலா மாதிரி ஜெயலலிதா பின்னாடி இருந்த சசிகலா மாதிரி போய் அங்கே போய் உக்காந்துக்க வேண்டியது எல்லாரையும் மிரட்டிட்டு இருக்க வேண்டியது அதுதான் மேட்ரு சிம்பிள் என்ன மேட்ருனா டெய் ஆடுதுரா சிரிச்சு சிரிச்சு எனக்கு சூசே வந்துருண்டா ஒன்று இருக்கு போனா அவுட் ஆவாங்க சரி இப்ப இப்ப என்னன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரையும் அவுட் ஆகலான்றது அந்த ரூல் புக்ல இருக்கு சரி எல்லாரையும் அவுட் ஆக போகும் இதுல நிக்சன் வந்து நிக்சன் அவர் என்னத்துக்காக அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காருன்னு தெரியல அவரால் போர் அடிக்காங்க என்னதுக்கா அப்பப்ப போய் ஐஸ்வர்யா கிட்ட போய் ஐசு கூட உட்காந்து பேசுறதுக்கு தான் வந்துருக்காரு அவரு அந்த பையனே அந்த பையனே திரிந்திருப்பான் அவனை போய் மாயா போய் ட்விஸ்ட் பண்ணி அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது தலைவர் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் அவங்க சொன்னது அப்படி தான் அவர் ஏதோ வந்து வே இது வந்து பொழுது போகாமல் ஆழ்வார் பட்டேருந்து கிளம்பி வந்து ஏதோ பேசிட்டு போகிறான் அதெல்லாம் நீ நம்பாதரா நீ லவ் பண்ணு நீ லவ் பண்ணு இன்னைக்கு என்னடானா அவன் லவ் பண்ணி தனியாக காதல் பார்த்த மாதிரி எங்கெங்கே என்னன்னு சுற்றிட்டு இருப்பான் நீ வின்னர் நான் ரன்னர் ரெண்டு படி படுக்கையில் குசு குசுன்னு பேசிகிட்டு இருக்குதுங்க ரெண்டும் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்த ஒரு கிளிப்பை பார்க்குறேன் எனக்கு அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஆக்சு வெரி டேஞ்சரஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் யோசிச்சு பாருங்க இல்ல ஜக்கி அவங்க வேற சொல்லிருக்காங்க இன்னைக்கு ஐஷு வேற சொல்லிருக்காங்க ஒரு கிளிப்ல நான் ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டேன் எனக்கே தெரியாம நான் ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றாங்க இங்க எல்லாரும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்மோக்கிங் ஜோன்ல வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க டே என்னடா ஃபன் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க வெளில எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்க அதுக்கு எல்லாரும் வேற போட்டிருக்காங்க ஒத்தரோ சார் நல்லா வளர்த்திருக்கம்மா ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஒரு <laughs> 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 தம்பி என்னங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னதுக்கு அப்புறம் அலறி அடிச்சு ஓடியாருவாங்க அந்த அந்த அத அந்த அலறி அடிச்சு ஓடியாறது இருக்குது பாருங்க அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயங்க அது एक्चुअली எனக்கு எனக்கு உண்மையிலே அந்த வடிவேல் யார் அந்த ஜோக் எழுதுனாங்கன்னு தெரியல அந்த பர்சனேட் காலையவர் தெரியுங்களா ரொம்ப அதாவது இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபீல் அது தமிழ் சமூகம் வந்து ஒரு நகைப்பாவது அதை பதிவு பண்ணியிருக்கேன்னு நினைச்சேன் நான் நிஜமாலுமே நீ திரும்பவும் அந்த ஜோக்க பாருங்கள பத்தறுவாரே அலறுவாரே ஐயோ இப்படி மன நடக்கும் மன உண்மையிலே <laughs> 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 ரகுமான் போட்ட பாட்டில் எனக்கு வந்து வித்தியாசமான பாட்டாக நான் ரொம்ப அதாவது நீங்கள் இந்திக்கு போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஆனால் அந்த பாட்டை தமிழ் படுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதை இந்திலே போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மாங்காடோ ஜும் ஜும் ரெண்டு மாங்காடோ ஜும் ஜும் அப்படின்னு ஐயோ ஆ ஒத்த கல் இல்லை ரெண்டு மாங்கா ஓ ஒத்த கல் இல்லை ஆனால் உண்மையிலே எஸ்பி வந்து பாடும்போது யோசிச்சுருப்பாரு பாய் காசு கொடுக்குற ஏன்னா நம்ம இவர் விஸ்வநாதராமூர்த்தி கூட சொன்னார் பெரிய காசு கொடுத்தாரு தம்பி அப்படின்னு இவர் சொல்லுவார் எஸ்பி 
இந்த இது ஆளாளா கண்டா பாட்டு பாட்டு வந்து ஏதோ தம்பிக்கு புரியல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரிய காசு கொடுத்தாரு தம்பி ஏதோ பாட்டே வராது போல இருக்கு அதனால இவ்வளவு காசு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு தம்பி கடைசியில ரேடியோல கேட்கும் போது என்னவோ பண்ணி வச்சிருக்காரு தம்பி அந்த அந்த மாதிரி பாய் நீ கொடுக்குற காசு நிறையா கொடுக்குற கான்செர்ட்லாம் கொடுக்கணும் போற எல்லாம் பண்றேன் ஆனா அதுக்காக வந்து நான் எப்படி அதை பாடுறது தமிழ்ல யோசிச்சு பாருங்க இது இந்த ஆலாபனெல்லாம் அப்புறம்தான் <laughs> இந்த பக்கம் பூர்ணிமா இந்த பக்கம் ஐஷு கலக்க போவது யாரு நீ தான் அவரு வந்து அப்படியே ஜிபு ஜிபுன்னு பாரு திடீர்னு ஐச காணனுமே அவர் வந்து போர் அடிச்சு அவருக்கு டப்புன்னு பண்ணுவாரு எல்லாத்தையும் என்ன கருமா இதை வச்சுட்டு விளையாடிட்டு வர அப்படின்ட்டு கிளம்பி வரு ஏன்னா ஆட்டோ சீக்கிரம் முடிச்சாரு ஐஸ் கூட பேசம் முடியும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அந்த நோக்கம் வந்து இயல்பானது இது உண்மையிலே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கற ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் யாராவது இந்த கிளிப்ஸ் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு வைங்க இந்த கம்பி எல்லாம் கூட எடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி நீங்க பாத்துதான் எனக்கு தெரியுது ஆண்டவர்கிட்ட தம்பி நீங்க என்னத்துக்காக அதாவது நீங்க பூடகமெல்லாம் பேசுவீங்க நிக்சனுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே கேளுங்க நீங்க என்னத்து உங்களுக்கு போர் அடிக்குதுன்னா நீங்க வீட்டுல இருக்கலாம் ஏன்பா வந்தீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கேளுங்க எனக்கு நான் வேற எந்த கேள்வியும் கேட்க சொல்ல போர் அடிக்குதுன்ட்டு வந்து தூக்கி போட்டு போனீங்களா என்ன நீங்க பண்றதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு மட்டும் ஒரு கேள்வியை கேளுங்க அப்படின்னு தான் மேட்ரு விஷ்ணுவாங்க எல்லாரையும் அவுட் ஆக சொல்றேன் நான் ஜெயிக்க உன மாடான்னு வரு என்ன உன்னை காமெடி பீஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு உன்னை ஒரு மனுஷன் மதிச்சவனையும் காலி பண்ணிட்டே நீ இதுக்கப்புறம் நீ காமெடி பீஸ் தான் எப்பயுமே அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு இவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த கோவத்துக்கு அதனால நிக்சன் மேல உன கோவம் தான் நீ நிக்சனை தான் போய் பேசணும் அப்பதான் நிக்சனை தொடர்ந்து தான் நிக்சனை தள்ளி விடுவார் அவரு ஒன்னால தான் அதை எல்லாம் ஆச்சுட்டு நீ ஒழுங்கா விளையாடாம உனக்கு வந்து பேசணும் எல்லாத்தையும் தீக்கு போட்டு போர் அடிக்குதுன்னு அந்த குத்தம் இது சொல்லுங்க இதன் பிறகு வந்து பிக் பாஸ் வந்து டக்குன்னு சொல்லுவாரு பூல் சுரேஷ் அவுட் ஆனதுன்னு சொன்னதே அவருக்கு சொல்லும் போதே கம்முன்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல அந்த ஒத்த கண்ண சொல்லும் போதே என்ன சொல்லுவாரு பூல் சுரேஷ் அவுட் அப்படின்னு மாயாவும் நிக்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுனால நீங்க அவுட் அப்படின்னு வரு திருப்பி ரைட் அதுக்குதான் அந்த டிஸ்ட் தான் அந்த வீட்டை பொறுத்த வரையும் இந்த பிரதீப் இதுல சொன்னா நம்மள கேஸ்ல தட்டுவாங்க அழிக்கிறது இல்ல அந்த வீட்டை பொறுத்த வரையும் அவுட் ஆகுறது தான் ஒருத்த ஒருத்தனும் அவுட் ஆக்கிட்டு தான் மேல வளரணும் ஓகேவா அதுல ரெண்டு பேரும் சண்டை என்னமா சொல்லுமா வாங்க கதை திறந்துங்க வாங்க So, no, 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 spicy things like that. Yes, sir. Come on, come on. I'm going to go to one place. I'm going to go to one place. Come on, come on. What's your name? Three cards. Three cards. Three cards. Three cards. Three cards. சந்தோஷம் எனக்கு கத்தி கத்தி இன்னும் அடுத்த எபிசோடே வந்துடும் பொழுது இப்போ தான் நான் இதை பேசிகிட்டு இருக்கேன் முப்பத்தி ஆ ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஆத்து ஆத்துன்னு ஆத்திருக்காங்க அதில் எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லியிருக்கேன் நடந்த விஷயம் என்னென்னா ஏன்னா ஒத்த கண்ணை வந்து இந்த மாதிரி டபுள் கேம் விளையாடி ட்விஸ்ட் பண்ணி விடுவேன் நான் அந்த வீட்டை பொறுத்தவரை ட்விஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு வேலை ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சேர்த்து வைக்கிறேன் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டு சேர்த்து வைக்கிறது தான் வேலை வச்சுக்காங்களா ஏன்னா கிளம்பி போகிறது ஆனால் இன்னொன்று பிக் பாஸ் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த கிளம்புற கிளம்புற நாங்கள்ல உடனே ஒரு தூர் தொகையை சொல்லுங்க நாற்பது <laughs> 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 அதுதான் வருது ரேட்டு ஓகே வான் கேளுங்க அடுத்தது யோசி இதுதான் கெட்ட சா காசுக்கு வரல அத்துக்கு வரல விளையாட வரல இங்கே வந்து அப்படியே வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்தாங்களாமா 
ஆகுனா கதவை தரேன்னு சொன்னால் இதான் ரே இதான் விஷயம் அவ்வளோதான் டெபாசிட் பணம் அதாவது அக்ரிமெண்ட் ஆக்ட் தேர்ட்டி போடும்போது போட்டிருங்க கிளம்பும்போது எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கிளம்புங்கன்னு போடுங்க ஏன் செக்யூரிட்டி வேலைக்கு வந்தாலே சர்டிஃபிகேட்டை பிடிங்க வச்சுக்கிறானுங்க அந்த மாதிரி அந்த நான் சொல்கிறது ஆயிரம் லட்சம் தொண்ணூறுலேயே அந்த மாதிரி திட்டு வேலை பண்ணானுங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய அக்ரிமெண்ட்டை போட்டிருக்கேன் அப்பப்போ அவனும் கிளம்புறேன் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் போடுங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் காசை கொடுத்துட்டு கிளம்புங்க உங்களை பேரு உங்களுக்காக அந்த ஒண்ணு இல்ல ஏன் எதுக்காக கேட்பான் நீங்க உள்ளார வரும்போது பட்டாசு வச்சோம் பட்டாசு வச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கார்டு ரெடி பண்ணல பிக் பாஸ் சவுண்ட்ல உங்களை கூப்பிடுறோம் ஒரு கார்டு அந்த கார்டுக்கே இவ்வளவு செலவாயிடுச்சுன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு புது நாடாளுமன்றம் கட்டிருக்கானுங்க எல்லாம் தொர தொரம குறைச்சிச்சான் அதுக்குள்ளே நல்ல யோசிச்சு பாருங்க அது உடச்சிக்கிறதுக்கு திரும்ப ஒரு முப்பத்தோரு கோடிக்கு வந்து டெண்டர் விட்டுருக்கானுங்க அப்பேற்பட்ட இடத்துல தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக டெபாசிட் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கிளம்பு தம்பி அப்படின்னு சொல்லுங்க அதுதான் மேட்டர் மணியடிக்குதோக்கலையும் <laughs> 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 புரிஞ்சிருச்சுங்க <laughs> 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 அது எவ்வளோ ஒரு கிளவரா வந்து நாங்க வச்சதுதான் சட்டன்னு சொல்லி வந்து கூ சுரேஷ வந்து இது பண்ணி ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவை அவங்களுக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒண்ணு தேவை ஒரு ஏமாந்தவன் அழகா அவர் வாயில சொல்ல வச்சு அது டென்ஷன் ஆகி அதுதான் இந்த ஹீட் ஆஃப் த மோமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாருன்னா நிக்சன் மாயா பாருங்க நானே நிக்சன் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பேர் சொல்ற பாருங்க மாயா நிக்சன் ரெண்டு பேர் தான் இந்த ஆட்டத்தோட கல்பரேட் இதுல தான் வந்து கேம் சேஞ்ச் ஆச்சு இதுல தான் வந்து சண்டை பிடிச்சிட்டு அது ஒரு பெரிய கண்டென்டா போயிட்டு இருக்கு இதுல முத வாட்டி சொல்லாம இருந்துட்டு ரெண்டாவது வாட்டி கரெக்டா சொல்லுங்கன்னு சொல்லும் போது தான் மாயா சொல்லுவாங்க பிரதீப் பேரை ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே வந்து பிரதீப் பேரா அவரு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு செகண்ட் டைம்ல பிக் பாஸ் வந்து இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு ரெண்டாவது வாட்டி சொல்ல வைக்கிறது காரணம் அதுதான் ஓ வாயிலே சொல்லுன்னு அவந்தாலும் பயங்கரமான ஆளு சோ பேரை சொல்ல வச்சா எத்தனை பேரை பார்த்திருப்பாரு இந்த மாதிரி ம் வெளியில வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த சண்டையிலயும் அவர் சொன்னது என்னன்னா அம்மா மேல எல்லாம் சத்தியம் பண்றியே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் அவர் சொல்லுவாரு நீங்க என்ன லைவ்ல கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா கூல் சுரேஷ் அதே எப்படி மாத்திட்டாரு அப்படின்னா பாக்க <laughs> 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 அழகா இன்னைக்கு என்னன்னா நான் கையில மணியே வச்சிடல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இதுல அந்த வீட்டை பொறுத்தவரை அப்படின்னா பேசவே மாட்டேன் நல்லா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டாஸ்க் பண்ணுங்கன்னு பாரு அதெல்லாம் இன்னைக்கு நடந்து இன்னைக்கு காமெடி அதெல்லாம் பேசுவான் அதே மாதிரி இவரு கூல் சுரேஷன் அவ்வளவு சொல்லுவாரு டபுள் மீனிங் தான் யார் யாருக்கெல்லாம் மணி அடிக்கலையோ ஹீ மென்ஷன் எதை கூல் சுரேஷ் எதை மென்ஷன் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் யார் யாருக்கெல்லாம் மணி அடிக்கலையோ அவங்கெல்லாம் டாக்டர் ஒருவர் போய் மீட் பண்ணுங்கன்னு நீங்க உங்களுக்கு புரியாதது எனக்கு தெரியும் அதை விட்டுருங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஸோ இதை வந்து அவர் சொல்லுவார் கட்சியில் இந்த மணி வச்சு தான் நீங்கள் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் இதில் என்னன்னா நம்ம விஷ்ணு வந்து அவ்வளோ ஹாப்பி ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் வந்து அசிங்கப்பட்டிருக்காரு கமல்கிட்ட இப்போ ஒருத்தவங்க தொக்க மாட்டிருக்கான் வந்தவங்களாம் அவன் பேரே சொல்லிட்டு இருக்கான் தொக்கா மாட்டினாண்டான்ட்டு கூல் சுரேஷ வேணே ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் அந்த அந்த டெம்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தம் அடிக்கிறாருன்னா அங்கே ரெண்டு பேரும் போயிட வேண்டியது அப்புறம் படுத்துட்டு இருந்தால் அந்த ரூமுக்கு போயிட வே
அவனை அவன் அவனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணி விட்டா அவன் வந்து வார்த்தையை கூட்டோன்னு அவங்க நல்லா தெரியும் அதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க தட்ஸ் ஆல் அப்போ தான் வந்து அக்ஷய கிட்ட வந்து அவர் வந்து சொல்லுவார் ஐ ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் நான் தப்பு பண்ணல கிட்ட அவங்க மொத்தம் வந்தது வரலன்னு நான் சொல்லலை வந்தது எல்லோ கார்டு கொடுத்தா கூட நான் வந்து அதுக்கப்புறம் என் கேமை நான் வேற மாதிரி விளையாடிவேன் அனுப்பிச்சாலும் போவோம் நான் சாரி கேட்க மாட்டேன் கமல் சாரே கேட்டாலும் நான் சாரி கேட்க மாட்டேன் கெத்து என்பது யாதினில் இதுதான் கெத்து இன்னைக்கும் வந்து கூல் சுரேஷ் அசிங் பற்ற கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து அந்த இடத்துல போய் பேசுவார் கூல் சுரேஷ் அசிங் பற்ற கூடாது சனிக்கிழமை அப்படின்றது தான் பேசுவார் இப்ப அது என்னன்றத அது பார்ப்போம் ஏன்னா இப்ப வந்து ஆழ்வார் பட்டவர் கையில தான் இருக்குது இப்ப அவங்க எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் மணி அடிச்சது சொல்லலாம் மணி அடிக்கலன்னு சொல்லலாம் பிரதீப் வந்து கெட்டவர்னு நிறுவலாம் கூல் சுரேஷ் நல்லவராக மாத்தலாம் ஆனா இதுல என்னன்னா ஆரிக்கும் ஆரியும் பிரதீப்புக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்மளுக்கு இருக்குது இப்ப அப்ப கிடையாது அப்ப என்னெல்லாம் ஆரி அனுபவிச்சா நம்மளுக்கு தெரியல அதுதான் மேட்ரு இதுக்கப்புறம்தான் வந்து நீ வந்து ஒரு சில்லற பயடா அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த தம்மடிக்கிற இடத்துல இந்த இதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னன்னா அவர் சொல்லுவார் நிக்சன் மேலே அவனுக்கு அது அப்போ நிக்சனுக்கு வந்து தாண்டா நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும் நிக்சனுக்கு ஐயோயோ நம்ம பேர் வருது என்ன போய் கூப்பிட போவார் தள்ளி விட்டுவார் ஓ தள்ளி விட்டியா தள்ளி விட்டியா தள்ளி விட்டியா தள்ளி விட்டியா தள்ளி விட்டியா தள்ளி விட்டியா இந்த பயரா என்னை விட்டுரு எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நிக்சன் மேலே வந்து நிக்சனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைன்றதால நிக்சனை தள்ளி விடுவார் அதான் நடந்தது இதுக்கு வந்து விழாவரையே ஒரு முப்பத்தோரு நிமிஷம் பேசியிருக்கேன் அது போய் பார்த்துக்கங்க செங்கல்பட்டுலாம் அவர் வந்து யாருன்னு எல்லாம் நிரூபிச்சாச்சு முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளவுதான் மேட்ரு ஓவர் சொல்லுங்க உண்மையிலேயே <laughs> 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 அது என்ன சொல்கிறது நிறைய பண்ணணும்னு விஷயம் இன்னொன்று அவங்க அந்த டைமு இந்த டைமு அப்புறம் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் கூட தூ தூக்கம் கிடையாது உடனே இவ்வளோ எழுப்பி அனுப்பணும் அப்போ மதியான சாப்பாடு அவள் வர வரலையும் காத்துடணும் எங்கேயாவது கதவு சாத்திட்டு படுத்துட்டோம்னா குழந்தை நடுவில் நின்று வாழை ஐ மீன் வாசலில் நின்று வாழை அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை ஸோ மதியானம் கூட தூங்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு வந்து சப்போஸ் நான் நல்லா தூங்கிட்டு வச்சுக்கோ நான் தூங்குறேன்னா ஒரு ஆறு மணி நேரம் தூங்குவேன் நம்ம தூங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோ குழந்த வந்து வாசலே நின்றுட்டானா கதவு தட்டி ஏன்னா இது மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி ஆணி பண்ணி இருக்கு நான் எங்கேயோ வெளியே போய் கதவு சாதித்து படுறேன்னு சொன்னோம் அவ்வளோதான் இங்கே தட்டுறோம் மேலே போய் தட்டுறோம் ஜன்னலை தட்டுறோம் கதைகளை ஆடுறோம் சுத்துறோம் என்னென்னோ பண்ணுறது மகராசி தரக்கல ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அப்புறம் நல்லாங்கிருந்தோம் <laughs> குப்பை கொட்டினது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்போ வந்து ஊரே கொந்தளிக்கும் போது அதை வந்து ரொம்ப நாங்கள் டென்ஷனை ஏற்றிக்காமல் பண்ணோம் நடுவில் நாங்களும் டென்ஷன் ஆகணும் நாங்களும் நிறைய இடங்களில் வந்து ஏன்னா இந்த கேம் அப்படி தான் 
ஆமாம் இப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்டு சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என் தலை கொண்டு போனால் அப்புறம் நானும் மனுஷி தானே அப்புறம் நான் வந்து கவுன்சிலிங் நானே போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆறு மாதம் ஒரு வாட்டின்னு வாங்க அது உண்மை அந்த மாதிரி தான் அந்த கேம் இந்த கேமோடைய சுவாரஸ்யம் இதெல்லாம் கலந்தது தான் இதை எப்படி டைலூட் பண்ணி இதில் என்னென்ன உண்மைகள் நடந்திருக்கு யார் பக்கம் தப்புனா தப்பு ரைட்னா ரைட்னு சொல்லணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு பேசணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஸோ அதனால் வந்தானுக்கு வந்தால் போனானு போனானு நம்ம என்றைக்குமே பேசுனது இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து இத்தனை க இத்தனை கூட்டங்களை வந்து இதில் வந்து நாங்கள் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கோம் இத்தனை நட்புகளை இத்தனை தோழர்களை இத்தனை தோழிகளை இத்தனை தங்கை அண்ணன்களை அவ்வளோ பேரை சம்பாதிச்சு வச்சது இதனால தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணாங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் வேறு ஒரு எப்பிசோட் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி கூறிய விருதுங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் எல்லாரையும்